e in questo documento, nella semioscurità di un ambiente chiuso, forse una stanza o una tenda da campo, possiamo osservare un essere dalla testa grande con enormi occhi a mandorla. Ha le sembianze del classico grigio descritto innumerevoli volte dai rapiti, eccetto per la colorazione della pelle, che in questo caso appare marrone chiaro. Il documento è stato divulgato da un uomo che si faceva chiamare Victor e che diceva di ricoprire un ruolo importante all'interno dell'Area 51. Per quale motivo trafugò il filmato e lo divulgò rimane un mistero. Come si può osservare, il presunto extraterrestre si trova di fronte ad un militare che, a detta di Victor, sta cercando di comunicare con la creatura attraverso la telepatia. Se vi state chiedendo perché la stanza è tutta buia a eccezione dell'alieno, beh, la risposta fornita da Victor è che la luce infastidisce questo tipo di alieni. Quindi, se vi ha sfiorato il sospetto legittimo che la semioscurità servisse per coprire eventuali trucchi che muovessero l'alieno marionetta, scordatevelo. Ad un certo punto l'essere comincia ad agitarsi come se fosse in preda a convulsioni. Nell'inquadratura entrano due individui, probabilmente medici, che cercano di capire cosa stia accadendo. Uno tiene l'alieno per le spalle e l'altro gli deterge la bocca. Il filmato si interrompe. Indubbiamente questa pellicola è affascinante e quasi si prova con passione per l'alieno messo sotto torchio. La fonte del filmato è il fantomatico Victor e il modo in cui trafugò il film da una base militare super segreta e si presume super controllata rimangono a volte nell'oscurità più totale. Su questo caso i dubbi sull'autenticità del video rimangono molto forti. Questo filmato ci mostra quello che dovrebbe essere uno degli alieni sopravvissuti all'UFO crash di Roswell nel New Mexico, avvenuto il 2 luglio del 1947. La pellicola girata all'interno dell'Area 51 documenta una serie di test effettuati sull'alieno per verificare le sue capacità cognitive, i riflessi, le capacità di adattamento alla nostra atmosfera, eccetera. Per quanto ad una prima visione il filmato lasci sbalorditi, se si osservano attentamente alcuni particolari ci si rende conto che l'extraterrestre non corrisponde alle descrizioni fatte dai testimoni, quasi tutti civili, che arrivarono per primi sul luogo dello schianto dell'UFO. L'essere appare molto più proporzionato di come sono stati descritti gli alieni recuperati a Roswell e in più mostra alla telecamera un insolito sorriso. Non appare per nulla intimorito e non presenta nemmeno segni di contusioni o graffi dovuti all'incidente. Certo, il filmato potrebbe essere stato girato qualche settimana dopo l'incidente e le ferite potevano essere già guarite. La qualità della pellicola poi lascia molto perplessi sembra sia stato inserito un filtro per simulare la pellicola deteriorata dal tempo. Questo documento è quasi certamente un falso. Chi gira i filmati con presunti alieni prigionieri probabilmente si dimentica di accendere la luce perché anche in questo video il grigio inquadrato è avvolto dalle tenebre. In questo caso gli americani non c'entrano, almeno all'inizio. Questa volta è il governo brasiliano ad aver catturato l'alieno del filmato. L'essere sembra malconcio e spaventato e subisce una serie di rimproveri da alcuni militari fuori campo che gli ordinano di parlare. L'essere emette qualche vocalizzo incomprensibile e poi il filmato si interrompe. Dopo che il filmato diventò di dominio pubblico, il governo degli Stati Uniti intervenne sequestrando il video e l'alieno, almeno secondo voci che trapelarono in rete. Voci che ovviamente non possono essere verificate. In questa carrellata di filmati con presunte entità biologiche aliene catturate da apparati militari ci siamo resi conto di quanto l'argomento alieni e UFO sia avvolto da segreti, misteri e falsi clamorosi. Come già detto nella prima parte di questa serie dedicata ai filmati con alieni, in rete, in mezzo a filmati falsi, ce ne sarà sicuramente qualcuno autentico. Il problema è trovarlo. Difficilmente il filmato di un vero alieno sfugge alle strette maglie del controllo dei militari di qualunque paese del mondo. C'è molta gente che per raggiungere fame e ricchezza economica si inventa qualunque cosa, gente che allestisce set cinematografici a basso costo e gira filmetti con uomini mascherati da alieni per ingannare i creduloni. Il nostro lavoro di ricerca è anche quello di trovare trucchi e falsità per restituire rispetto a quanti come noi, in buona fede, continuano a inseguire una verità che prima o poi salterà fuori.